Lijep pozdrav, rješavamo četvrti zadatak, zapravo drugi pod četiri, Dakić je Lezović, treći kor je 0,09 puta 300 plus 5 puta 0,16. Pitanje je, je li se stavlja decimalna točka ili zarez? Hm. Zapravo, čini mi se, pitat ćemo Vicka Krampusa, mislim da je u hrvatskom, po hrvatskom standardu bi, bi trebao biti decimalni zarez. No, vidjet ćemo. Amo ovako krenit. Prvo, decimalni brojevi mi nisu baš dragi. Malo je nezgodno s njima raditi, pa ih prebacujemo u oblik razlomka. 0,09 je 9 kroz 100 puta 300 plus 5 puta korijen iz 0,16. Ja ću zapisati 16 kroz 100. Vi možda znate odmah izvaditi korijen, izvadite vi slobodno iz 0,16, ali ako ne znate, onda je bolje u decimalnom zapisu. Gledajte, ovo pod korijenom mogu lijepo kratiti. 100 i 300, to je 3. I što sam dobio? Tu mogu nadopisati kroz 1, jel? Kratio sam sa 100. 9 puta 3 je 27. Dakle, e, pazite, ovdje mi je nedostaje jednako. Treći korijen iz 27 plus 5 puta. Korijen iz 16 kroz 100. Mogu ili odmah vaditi korijene, posebno brojnih, posebno nazivnih, ili možda da prvo kratim. Haj, kratit ću prvo 16 i 100. Mogu kratiti sa 4. Korijen iz, pardon, 16 dijeljeno 4 je 4. 100 dijeljeno 4 je 25. Dakle, 5 puta korijen iz 4 kroz 25. I što ćemo dobiti? Treći korijen iz 27. Rekao sam vam, ako su treći korijen i četvrti, peti iz nekih brojeva, najčešće su rješenja neki mali brojevi, 2, 3, 4, 5. 3 puta 3 puta 3 je 27. Dakle, treći korijen iz 27 je 3. Plus 5 puta korijen iz 4 je 2. Korijen iz 25 je 5. Kroz 1 kratimo 5 i 5. Od, od ovoga ovdje svega dobijemo 2. 3 plus 2 je 5. Evo, riješen zadatak. U sljedećem videu riješit ću ovaj zadatak. Četvrti korijen iz 9 na 2 na 3n plus 2 dijeljeno 27 na 2n minus 3. Probajte ga prvo riješiti sam. I hvala što ste gledali ovaj video.